hujambo na karibu sana katika mizani ya wiki. Juma hili jambo ambalo limekuwa kubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki ni kukwama kwa mara nyingine tena kwa mazungumzo yale ya kusaka suluhu ya amani ya kisiasa kule nchini Burundi. Mazungumzo ambayo yalifanyika jijini Arusha chini ya msuluhishi wake Rais Mstafu wa Awamu ya Tatu Benjamin William Mkapa. Mazungumzo yenyewe yalipangwa kuwa ya siku mbili lakini upande wa serikali ulishindwa kutuma mwakilishi wake huku akitaja sababu kadhaa kwamba zimesababisha hali hiyo. Tutalito pia jicho hile la kukwama kwa mazungumzo haya ikiwa si mara ya kwanza kwa hali kama hiyo. Naitwa Nordin Selemani. Na hapa studio tumemwalika Dr. Rasul Ahmed mkuu wa idara ya sayansi ya siasa na utawala kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Karibu sana Dr. Asante sana. Kwema. Asante. Lakini pia tunaye mhadhiri msaidizi kutoka chuo cha diplomasia hapa nchini Godwin Gonde Amani. Karibu Godwin. Asante Nordin. Mambo unasemaje? Ah, shukrani kabisa. Dr. Twanzi kwako. Ndio. <laughs> Mara nyingine tena tunaona mazungumzo yanakwama na ambao yanasababisha hii ni utawala wa nchi Burundi uh, chini ya rais wake Pierre Nkurunziza ambao anasema wana majukumu mengi ya kufanya hivyo hawezi kushiriki katika mazungumzo. Kiutawala inakuwaje watu wenye kundi kubwa wanashindwa kushiriki katika mazungumzo kama haya. Asante Nordin uh, bila kumunya maneno na kama ulivyoiweka wewe la wama zinaendea upande wa kwenye mazungumzo kuna pande mbili okay upande wa tatu ni ule msuluhishi ambaye atakuwa amekubalika na pande zote na mimi natoa pongezi sana kwa mheshimiwa rais mstaafu kwa kukubali na kupewa jukumu na jumuiya Afrika Mashariki kufanya hivi na ni mwana diplomasia mzoefu naweza hizi changamoto tunazozipata yeye hazijaanzia kwake zimeanzia kwa marehemu wa watu majina makubwa Gorogu, Burundi umempata Mwalimu Nyerere ndio na ikafika mahali akalalamika sana ukiona Mwalimu Nyerere analalamika kibindi hicho <laughs> eh ndio <laughs> akaja Mandela mm. na wakati huo kama nakumbuka kwa kumbukumbu zetu akiwa Arusha Clinton aliyehutubia mkutano wa, 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 wa mmoja wa mikutano hiyo kwa video akiwa Marekani sio mm. Mandela akafikia mahali akasemaje nyinyi mnaendeshwa na magari hapa nyinyi wa suluhishi mnakuja hapa ni pande ambazo mnalumbana na mnalumbana na kuja hapa kwa magari mko chef wa driven alizungumza kitu kama hicho lakini wale wa Burundi ndio wana, wana, wanaumia wale huko kule sio mm. ikafikia mahali ametoa anatoa ile frustration yake anatoa ile la moyoni la moyoni la moyoni, la moyoni. sasa hii ni kali hii ya, ya, ya mkapa ambao upande wa pili hautokei kabisa unajua unaweza kuonyesha kama una nia ya kufanya mazungumzo kwa kupeleka Diseme mtu kama rasuli au gondo wajumbe dhaifu wadhaifu wa unapeleka kwenye mazungumzo lakini hawatokei huziwezi kuniambia serikali yote kwamba haina muda wa, kwa sababu ya kura ya maoni inayokuja mm. ambayo nayo ina na utata kwa hiyo lawama inakwenda kwanza kwa upande wa huwa wa serikali hilo lipo na, na nafikiri timu ya mheshimiwa mkapa iko na wataalamu na anawasaidia na wataalamu yuko vizuri lakini E, kinachoangusha ni upande wa pili hauji hamji hata mezani hamji amleta kama mengi kwamba hili na hili hataki lizungumzwe liko kwenye agenda mm. lakini hamtokei kabisa yeah. ilo moja la pili bila kumunya maneno sema lawama ziende jumuiya ya kimataifa kwanza umoja wa mataifa alafu na kuendea jumuiya ya kikanda hii Afrika Mashariki mm. tuna tuna yes. jumuiya Afrika hii yes. si zungumzi nani shirikisho la maziwa makuu ilikuwa ilikuwa inaonekana ilikuwa active ilikuwa inaonekana wakati wa nani balozi mula mula kama yeah. unakumbuka balozi mula mula ilikuwa ilikuwa inatoa tamko ilikuwa tamko jumuiya ya Afrika Mashariki ilishatoa tamko hapo katikati hapana najua nyuma ya pazia behind the scene wana mazungumzo yanaendelea na na mheshimiwa mkapa ana report kwa wakuu wa nchi hao sawa no. lakini nianzie na nianzie na nianzie na, na jumuiya ya kimataifa kupitia umoja wa mataifa 2015 nafikiri kama siku sei walisema wanapeleka wanapeleka wanajeshi uh -huh. wanapeleka sio 228 kama siku sei wakatoa hiyo azimio resolution azimio la umoja wa mataifa wanapeleka pale Burundi he nani nani mkurunzi akasema nitapambana nao akatoa hiyo kupambana kama nimeweka sawasawa hiyo nitapambana 
Aprili ya mwaka unaofuata F10 kunaweza wakaondoa hiyo plan yao kupeleka wanajeshi bwana. Wakasema wakati mwingine nasema tunapeleka e, polisi. Tunapeleka polisi pale. Walisema sijui wangapi. F5 sijui nini polisi. Na baada ya ile ghasia ghasia. E, ile ghasia ghasia. Nazungumza hivi narudi na kurudisha nyuma kwa sababu ya viashiria vishaonekana. Ndio maana na lawama yangu ya kwanza napeleka jumuiya ya kimataifa. Ngunuo anasema kwanza kupitia kwa balozi wake akasema tutakubali hamsini lakini wasio na silaha unarmed police unarmed police <coughs> wasio na silaha muda mchache baadaye kiongozi wake rais rais akasema nitakubali 20 naam haikufadia jumuiya ya mataifa inalaumiwa pia kwa sababu walitaka kupeleka wachunguzi watatu sio 2019 sio hapo nyuma e, walipe, wataka kupeleka wachunguzi watatu kabla ya hapo hao wachunguzi watatu hao walishatoa ripoti mbaya kuhusu Burundi yeah. ni hao hao unataka kuwatuma na lazima upate ridhaa ya nchi kwenda pale sio mm. eh wakakataa wakwenda jumuiya ya kimataifa imefanya nini imekaa kimi mimi kwa mawazo yangu ni mtazamo wangu sio tazisi na kutokea wale mtazamo wangu ilicho mfanya mpaka Rick Mashar na Salva Kiir wakaja kwenye, kwenye meza <coughs> tena wame hajapenda wameambiwa na jumuiya ya kimataifa na zile nchi kubwa zenye ushawishi mkubwa mm. wamekuja kwenye mazungumzo na ukimsikia Rick Mashar kwenye mazungumzo aliyofanya juzi hapa na television ya Kenya moja hapo yeah. eh ni kama hajapenda ule mkataba lakini amekubali amesema ame compromise amekubali <laughs> kwa hiyo kwa nini kikafanyika wewe kwa hiyo kwenye Afrika Mashariki la mmoja moja inaenda kwa jumuiya ya kimataifa la mmoja mwingine inaenda kwenye jumuiya ya kikanda ya Afrika Mashariki mm. EAC EAC sawa yeah. tuna mwenzetu yuko pale ni mtanzania anazungumza lakini kwa nini tuzungumze kwa kweli nani anakuhamisha mazungumzo kuna statement yote imetoka kwa kwa mwenyekiti wa umoja wa EAC sasa hivi kuzungumza kuhusu hali swala la Burundi hakuna ambaye pia ndo huyo huyo msuluhishi mkuu msuluhishi mkuu wa kamati ya seven turudi kwako doctor gonde no. kidiplomasia huu mgogoro una, unaziweka wapi nchi zinazohusika katika eneo hili la Afrika Mashariki na hata wasuluhishi wenyewe kwa sababu tayari kumeanza kuwepo dalili kana kwamba kuna wengine waamini wale ambao wamepewa jukumu la usuluhishi unajua nurudini mgogoro wote kama msipo usuluhisha ni kwamba unatanuka unakwenda sehemu yote. Kwa hiyo juhudi ambazo zinafanywa na na Jumuiya Afrika Mashariki au juhudi nyingine zote ambazo zinafanywa na uh, mashirika mengine au taasisi nyingine lengo lake ni kuhakikisha kwamba mgogoro hule hauwezi kufika kwenye maeneo mengine. Hata kidiplomasia tunaona kwamba mediation ni moja ya, ya, ya njia usuluhishi ya kufikia ya kufikia maazimio fulani. Lakini kama alivyoelezea mwalimu wangu hapa kwamba utayari wa serikali ya Burundi pia utayari wa chama tawala cha Burundi kuja kwenye meza mazungumzo bado haupo. Lakini nao ni hatua moja hapo kwenye mazungumzo kwamba si lazima hawalazimishwi kuja kwenye 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 mazungumzo lakini inatoa ina, ina picha pia nyingine kwamba ni watu wa namna gani unataka kuzungumza nao. Kwa sababu uh, negotiation au au mazungumzo ambayo anatakiwa yafanyike serikali imetoa sababu zake. Na ni sababu ambazo wamezitoa wenda kuficha sababu kubwa ambayo hawataki kuiweka wazi. Kwa wametoa sababu za kitoto nasema kwamba uh, kwanza hawajajua participants ambao watakuepo, hawajajua vitu ambavyo ndio vikawa discussed pale na siku zilizopangwa zile walikuwa na national heroes. Lakini Dr. Rasul ameelezea vizuri kwamba kuna watu wengi sana kwenye serikali. Serikali ni pana sana. Wangeweza kupeleka hata wajumbe dhaifu kuonesha tu kwamba wana utayari wao. Kwa swala la wao kuto kukuja na kutoa sababu za kuto kuja kwanza wameonesha kwamba hawako tayari kwa ajili ya mazungumzo wenda wamepima nguvu ya upinzani na kuona kwamba wanaweza ukahimili wao kama serikali au wameona kwamba ah, situation yao ni ya kwao hawataki kuingiliwa hmm. lakini uh, wao kuto kushiriki impact yake ni kubwa yani ma, ma, uh, matarajio yake mtaweza kuyaona ni si mazuri sana kwa mustakabali mzima wa amani ya Afrika Mashariki kwa sababu uh, tunaelekea kwenye uchaguzi wao ambao je hali kija kuwa mbaya wakati tayari situation imekuwa laming sasa tuna sisi kama jumuiya Afrika Mashariki tumeamua kuweka usuluhishi tunashindwa kusuluhisha uh, kuna kitu gani nadhani kuna hidden agenda ambayo serikali ya Burundi wanayo ambayo hawataki kuiweka wazi Dr washiriki wengi ambao tunaona kwa upande wa upinzani wengi wao hawatoki bujumbura wapo nje wengi wanaishi brussels mm. na ndio wamekuwa wakija burundi kwenyewe maandamano imekuwa ni kitu cha kawaida warundi wanasema hata mamlaka yenyewe ya rais pierre nkurunziza yamesalia zaidi kule ngozi ambako ndo anaishi 
hata bujumbura wakati mwingine anakuwaonekana ambako upinzani unaonekana mkubwa si ndede fdede chama tawala bado kinajipiga kifua kwa haya yote ambayo tunayaona mgogoro huu unaweza uka, uka, ukafikia suluhu yake kwa haya makando kando yaliopo na nachelea kusema ndio nitasema kwamba na kuangalia huko mbele hali si nzuri kuhusu Burundi e, na ulivotoa huu ufafanuzi kuhusu utawala wa mheshimiwa Kurunziza e, tatizo lililotokea ni ile kupata mngula wa tatu si ndio kama zungumzi kweli wakaenda kwenye uchaguzi akasema lakini alichaguliwa na bunge kwa hiyo anastahili kipindi kingine 2000 kozi CNDD FDD ilikuwa ni group ni kundi cha 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 nani cha upinzani lakini kajiuza kaji transition kuwa chama chama tawala chama tawala 2010 wakaenda kwenye uchaguzi kwa hiyo wengine wanazungumza eti uchaguzi wa vyama vya vyama vingi wa kihalali ulifanyika 2010 wa kidemokrasia wengine wanasema kidemokrasia F2015 anazungumza hivyo kwamba anahitaji kwa sababu haihesabu ile ya nyuma. <laughs> kwa 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 heshima kabisa ange ange angekubali ku kutokugombea ile F2015 mbele za tatizo. Hata hii tangazo lake la juzi lililoshangaza kila mtu kusema kwamba F2020 na, na 20 hata gombea. Hata gombea. Halijabadilisha sana ki hali ya kisiasa pale 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 nani. Umezungumza kwamba wapinzani wengi wako nje ya nchi. Sio tatizo. Wako nje ya nchi kwa sababu hali ya kisiasa ya ndani ya Burundi sasa unajua imepitishwa sheria. Ilipitishwa sheria ya kuzuia vyama vya kijamii NGOs. NGOs. Si mm. Na wakasema hata kwenye kwenye mambo ya ajira waangalie mambo ya mambo ya haya makabila yani ethnically based employment mm. inaikaje hivi kwa ndani kisiasa haijawa vizuri kwa sababu kuna ile hata kuna ile kuna ile kikundi cha chama tawala kile cha vijana inaitwa nani ingo ingo bira ingo nera kure mm. wamesitumiwa kwa kufanya vitu fulani ambao sio sawa sawa vinaenda kidogo yeah. ya sawa wamekuwa kitumiwa kufanya wametuumiwa nafanya vitendo vyao sasa unataka wapi wa, wa, wa ndani Hmm. waweko ndani ya Burundi na watoke Burundi waje Arusha <laughs> au wapi haiwezekani haiwezekani hmm. so wako more than willing kuja Arusha kuzungumza lakini upande wa pili hauko eh, kwa kujibu kwa ufupi tu jibu na swali lako kuhusu hali ya Burundi ya baadaye kwa sababu viashiria vya kuvunjifu wa amani vilikuepo tazama siku nyingi na jumuiya ya kimataifa ikiwepo jumuiya ya Afrika Mashariki haijashughulikia basi mimi nazungumza hivi hata hii ndoto ya kuwa na shirikisho la Afrika Mashariki ni ndoto za alinacha kama tuna I'm sorry nasema hivi ni ndoto za alinacha tuliandika kwenye toleo letu na mwenzangu Lupa na wengine 1008 na, na wengine wameandika hapa katika na wengine ninajua ninakuja karibuni lakina professor Makulio na wengine ni ndoto za alinacha kama tunashindwa wenyewe hmm. wenyewe kushughulikia masuala kama Burundi mhm gondwe naam msuluishi katika mgogoro huu rais Benjamin rais mstaafu Benjamin Mkapa wakati akizungumza na waandishi wa habari katika siku ya pili ambayo baada ya siku ya kwanza warundi upande wa serikali kutokuwepo siku ya pili alionekana amechukizwa na kusema haoni mwelekeo ama mwanga katika kupata suluhu ya mgogoro huu wa kisiasa na akasema ataripoti sasa kwa msuluishi mkuu ambaye pia ndio mwenyekiti wa jumuiya ya Afrika Mashariki rais wa Uganda Yoel Kaguta Museveni Kukerwa kwake na kuonekana kama anaona kiza kinazidi kutanda kinatoa ashirio gani katika ile ambayo linaendelea Nadhani mheshimiwa rais Mkapa anaona kwamba ametumia nguvu nyingi ametumia juhudi nyingi sana kufanya na aliamini kwamba ni kitu ambacho kinaweza kikafanyika Rais Mkapa kwa hulka yake tunavyomfahamu kwenye utawala wake ni mtu ambaye anapenda mambo ya nyoki. Hapendi story story, hapendi vitu vitu fulani ambavyo yeye akitaka jambo lifanyike angependa lifanyike. Kwa nadhani anaona bado wenzake ambao sasa wako madarakani kwenye hii jumuiya Afrika Mashariki. Utawari, utayari wao wa kuipushi sasa 
hii Burundi kuweza kufanya mambo hauonekani kwa sababu yeye amepewa jukumu la, la kuwa msuluhishi jukumu ambalo wewe kama msuluhishi unatakiwa uwe so liberal uwe, uwe katika hali fulani ya mpole kwa sababu msuluhishi wewe huambiki tu gani cha kufanya mm. wewe kazi yao ni kuwaita kwenye meza moja kuacha wazungumze wewe kazi yako ni kuhakikisha wale wanazungumza aidha kwa kwenda kwa mmoja mmoja au kwa kutanisha pamoja waweze kuzungumza lakini tayari ameona upande mmoja ambao ndio upande wenye nguvu au upande lalamikiwa wenyewe hauko tayari kuja kwenye meza ya mazungumzo kuongea kwake kidiplomasia impression ya, ya, ya uso ya muonekano wake nao ni ujumbe tosha kwamba ni ujumbe kwanza kwa serikali ya Burundi vile vile ni ujumbe kwa hii jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo imemwamini kumpa jukumu la kufanya usuluhishi hii kwamba tunaweza tukaenda kwa kutumia njia nyingine kuhakikisha kwamba hali ya Burundi inaweza kusuluhishwa kwa sababu mazungumzo peke yake sio njia sio njia peke yake ya kuleta suluhu ya tatizo kuna njia nyingi ambayo diplomasia na turusu kuzifanya kwa hiyo hali halisi ya iliyotokea juzi na hiyo siku mbili za za, za, za mazungumzo zikapelekea kushindikana pia haikwamishi haikwamishi kwamba mgogoro kuna swali ulimuuliza daktari kwamba je mgogoro utakusha kweli hakuna mgogoro duniani ambao ulidumu milele yani uenda usiishe kipindi cha kwake lakini utakuja kuisha tu kama alivyoelezea kwamba mgogoro wa Burundi ulikuwa na usuluhishi wengi sana mm. kuanzia wakina Nyerere wakina Mandela kuna yule muitaliano eh, kanisa liliingilia pia kati yeah. kusuluhisha kwa hiyo nadhani kuna haja ya kuweza kufikiria njia nyingine ya usuluhishi. Hizi njia za kutumia uh, viongozi wa kiserikali labda au uh, wanasiasa wa staafu, huenda zikawa hazizai matunda. Kuna njia kuangalia uh, the other alternatives. Tutumie njia gani ya mediation? Kama tuweza tukatumia uh, uh, mashirika ya kidini labda, tuweza tukatumia labda wana diplomasia wa kujitegemea. Hiyo kwa sababu huenda hawa watu tuchukue mtu kama Museven. Yeye kwenye nchi yake bado kuna matatizo wanamuona kwamba mm, huyu kweli utayari wake wa kuja kutusuluhisha sisi ili hali mambo yake anayoyafanya ya kwetu na nafuu utayari wao hakuna au wakamuona president mkapa kwamba mbona kwenye serikali yake palikuwa na moja mbili tatu kadiri ya historia je anania eh, thabiti ya kutuletea kwetu hapana ndio ile kasumba kwamba wale watu wanaowaona yani serikali ya Burundi ile hidden agenda ambayo hataki kuiweka huenda wakawa hawana imani na hawa watu au kuona kwamba ah, hawa watu wanatuambia tu kisiasa mm. lakini utayari wa kuleta uh, hii kitu kwenye meza sisi hatu, hatuko nao kwenye mazungumzo gondwe naam iwapo pande moja unaonekana kusuasua kama sasa hivi ilivyo Ndiyo. kuna chochote ambacho labda huwa kinawabana ili lazima waje katika mazungumzo hayo ili suluhi patikane cha kuabana kipo lakini si kisheria sana kwenye swala mediation. Yaani si sheria kwamba itakubana lazima uje. Isipokuwa ni mbinyo wa mwingine. Yaani kuna mbinyo ambao si Burundi ni mwanachama wa wa, wa, wa jumuiya mbalimbali. Mm. Kwa hiyo ha, hizi jumuiya ambayo yeye ni mwanachama zinaweza zikakuwekea mbinyo wa aina yote ile ya kukushinikiza wewe kuja. Lakini kutokuja hakuna sheria na kubana sasa kwa sababu kuja tunakufanya hichi. Lakini unaweza kaikoa vikwazo au hizi nchi zikaamua sasa kukulazimisha wewe kama nchi kuja. Mfano wa wa wa, wa, wa na, 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 na Salva Kiri yeah. uko wazi kwamba mataifa yakishaamua kwamba utakuja kwenye meza ya mazungumzo usipofanya hivi either tutasize diplomatic relations na wewe tutasize uh, tuta, 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 kusizi ni kufanya nini kutakasitisha kusitisha mahusiano ya kidiplomasia na wewe tutasitisha mahusiano ya kibiashara na wewe mwisho siku unakuwa mtu uliojifungia kwenye kakiubu kadogo huwezi kutoka nje huo ndio mbinyo ambao nadhani president mkapa anataka kuonesha kwamba dhamira hiyo sisi kama jumuiya ya Afrika Mashariki Hatuna. hatuna Tungeamua kuifanya, tungeifanya na huyu mtu angekuja kwenye meza ya mazungumzo. Lakini kwa sababu mnaongea tu mnaongea tu like mnaongea siasa ndio maana huyu mtu anakuwa na jeuri ya kwamba siji na hali anaweza kuicontrol mwenyewe. Dr. Rasul, <coughs> tumeshaona Burundi imewekewa vikwazo vingi sana. Wamefika hatua hata hizi kura za maoni ambazo wanaenda kuziendesha kwa ajili ya mabadiliko ya katiba ni wananchi mmoja mmoja wamekatwa katika mishahara yao, wafanya biashara wamelazimishwa kukatwa mapato yao ili mradi mambo yaweze kwenda. Lakini huyo Pierre Nkurunzi za mwenyewe hata nje nchi yake mara ya mwisho kutoka na alipoenda kutana na Rais Dr. John Magufuli mpakani kule uh, wakati akizungumza masuala ya Warundi uh, kuanza kurudi katika taifa lao. Huo mbinyo haujatosheleza kumpa adabu ili aone kwamba nahitajika kusikiliza jumuiya ambazo zipo na zinafanya kila hali kuhakikisha kwamba amani inapatikana. Mbinyo haujamfikia. Uja, uja, uja Huo mbinyo naozungumza na na kubana na marafu ndani Godwin ameizunguza vizuri sana. Huo mbinyo ambao umepelekwa kwa Salvakiri na na Rick Mashar. Rick Mashar. Wao 
sijui wamefanya tadidi sanctions au nini mabona wakubwa wamezungumza wa Washington wa London wa Brussels Brussels wa wa nani Berlin wamezungumza eh kabla tujaanza kipindi kuna zungumza hivi mpaka waje wale wa waheshimu wale ndio hivyo labda lakini huo mbinyo hujamfikia mpaka ni amechukua ame, ame hela za walipa kodi kufanya anataka kufanya hiyo kura ya, ya maoni mimi nafikiri huyu bwana ili aweze kuja kwenye meza ya mazungumzo tusianzie kuangalia kule tuanzie hapa kwenye ukanda wetu mm. usipofanya moja, mbili, tatu tunaanza tunakufungia. Na mimi najua kwa mfano hii nchi hapa hata makampuni yenu nyinyi bwana mnauza mna, mna sana huko Burundi. Sidanganyi. Leo hivi mkimwambia Azam group of company asipeleke nafaka kule. kule. Ndani ya wiki moja pale kuna nani? Kuna unrest. Kutakuwa na matafuko kule. Anaitegemea sana hii nchi Tanzania. Wachana na mambo ya wakimbizi na nini? Hii nchi. Ili nchi ambayo haijapakana na bahari, ni landlocked. Landlocked country. Hmm inachukua mwezi mmoja tu kumnyoosha mtu kuwa nchi pale ule msimamo tuliweka kwa Komoro kwani tusiufanye kwa Burundi tunaogopa nini <laughs> sawa mm. hivi tunazungumza bien the scene zungumzeni hapa kwenye pub tuzungumzie kwa sababu ni hela za hii mazungumzo yanaoendelea ni gharama za wanajumuia wa mashariki, mashariki. eh hey. na na naomba listoke ile akijiondoa mkapa itakuwa ni blow yani itakuwa ni ni maafa maafa kwenye huu haya mazungumzo. Maki najua watakuwa wamembeleka anaweza kuwa amejiondoa kulinda heshima yake. Lakini ana team moja ya, ya nzuri sana ya wataalamu. Yeye anajitokeza hapa lakini ana wataalamu ambao wanaendesha haya mazungumzo. Kwa hiyo ili 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 kuamuke yani kwa sababu kumbuka kama nani gondo yamesoma hizo vitu kuhusu mtaalamu kama William Zatman na Tuval wanazungumza kwamba mazungumzo yakiwa yamemkoa mahajafikia ile stage ya hunting statement sio unahitaji hunting statement unahitaji Kiswahili sio hunting statement yenu vile kila upande naona kuna umuhimu wa umuhimu wa kuzungumza mwisho na anaumia imewafika imeumbia lazima uje haijawafikia upande wa pili labda ni iseme hivyo nurudini kwa sasa haijafika ile hunting statement yakiwa anazungumza mtaalamu Zatman Zatman na tuko na wataalamu wetu wa huku ndani ambao wameandika kama kina Baregu wameandika vizuri sana migogoro ya maziwa makuu Mm. Yeah. Okay. Uh, kwa hali sasa ilivyo. Mm. Kwa hali ilivyo. Uh, tunaona Burundi ni majirani zetu. Burundi ni wanachama wa Afrika Mashariki. Burundi ni wanachama wa umoja wa Afrika na amekuwa ni nchi ambayo imepitia kwenye machafuko ambayo wenye wenyewe wakauana. Rwanda wao walipata somo na sasa inaonekana kwamba wanaelekea katika mwelekeo mwema. Burundi wanahitaji nini ili kuona kwamba wanapaswa kuelekea katika mwelekeo wa kujali wananchi wao. Ni vizuri umegusa Nudin na nafikiri una nini unafanya omweki zako vizuri. Kinachotokea kinachotokea Burundi kinafanana fanana walisia na kilichotokea Rwanda 94. Tofauti yao ni hivi. Burundi 1962 72 88 na miaka ya mwanzo mpaka 93 inakuja ile vita vya wenyewe wenyewe mm. ni ni wa, watusi wanawashughulikia wahutu. wahutu kule ni wahuti wanawashughulikia ile ya 94 mm. kwa ni tofauti hivyo kwa hiyo uwezi kuzungumza ishu ya masuala ya Burundi bila kugusa kuangalia Ume, umefanya vizuri sana sasa ni kwa nini yani hapo ndio sasa unakuwa kuna swali la kuuliza kwa nini wa Burundi hawajifunzi hawa kutoka kwa wenzao wenzao wale mpaka wana memorabilia yani wana wana mm. nia ya mama ya kumbukumbu ya kimbali mauaji ya kimbali si ndio ndio na mm. hao kiachi wenyeweze inaweza kaenda huko lakini kwa nini wa Burundi hawajifunzi kwa nini hawajifunzi lakini uliweka vizuri kwenye utangulizi wako kuna maandamano kuna nini kuna vinafanyika vugu vugu lipo ndani vugu vugu lipo lakini pia si tatizo la, la, la Burundi sio kama na upande mmoja kuna mauaji yanatokea pia mm. yanafanyika na upande wa pili 
tunapoteza mwana diplomasi mmoja mzuri sana hafsa alikuwa ni katika katika, katika mm. fraternity yenu hiyo mm. alikuwa ni hafsa mos wakati ule 2010 yeah. ngapi 16 au ngapi 2016 mm -hmm. kuna matukio mengi sana yametokea Burundi ya. yeah. na ile mmoja hapo ni mwana diplomasia mahiri kabisa lakini nadhani hali ya Burundi peke yake Nurdin yeah. kwa wao peke yao peke yao ndani hawawezi kwa sababu tayari kuna kuna mgawanyiko Burundi kuna kabila moja kubwa kuliko kabila lingine yeah. kuna wenye nguvu wengi kuliko hivyo tayari kuna mgawanyiko sasa suluhishi ya haraka haraka mm. ni jumuiya ya kimataifa ni jumuiya za nje na watu wa nje kuisaidia nchi ya ndani kuleta vuguvugu lipo kweli mm. lakini wenda likachukua muda mrefu mm. sana yeye mm. kwenda kukuleta na kwa sababu tayari mamlaka pale ina nguvu kuliko wale wanaolalamika kwa hiyo bado nafasi yetu sisi hatuwezi kuikwepa hata gonde jumuiya kimataifa inasema inapeleka polisi pale niona hakuna ima, mpaka jumuiya kimataifa inasema inapeleka polisi 228 hivi ina maana haina imani na na serikali ya pale serikali ya pale na, na, na chombo cha ulinzi cha pale Gambia tulipeleka daktari kama unakumbuka yeah. watuliamua hivyo hivyo kama umoja af, wa Afrika kwamba tunapeleka majeshi kwenda kumtoa haya jame akasema nitapigana nayo lakini mwisho wa siku tulipeleka eh tulipopeleka wakasizi sasa kuziza akasema tu kwamba sifanyi hivi tunaogopa kwa nguvu gani ambayo ambalo linaendelea kubaki naam mtazamaji wa mizani ya wiki wakati wetu sio rafiki kwa leo hii tulikuwa tukiangazia kukwama kwa mazungumzo ama solo ya kisiasa katika nchi ya Burundi mazungumzo ambayo yalikuwa yakifanyika jijini Arusha chini ya mpatanishi wake rais mstaafu wa awamu ya tatu Benjamin William Mkapa ambaye alionekana mbogo mno baada ya serikali kutokuleta mwakilishi yoyote yule katika mazungumzo ambayo wapinzani wameendelea kuhudhuria kila wakati ambapo yanafanyika. Kujadili haya leo tulikuwa naye Dr. Rasul Ahmed Mkuu wa Idara ya Sayansi ya Siasa na Utawala kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nimekuwa ni fahari kuwa nawe. Asante sana. Lakini pia nimekuwa naye Godwin Gonde Amani yeye ni mhadhiri msaidizi kutoka chuo cha diplomasia. Shukran sana bwana Amani. Asante Nurdin. Asante. Na naitwa Nurdin Selemani kwa niaba ya mwenzangu Jamal Ashima ambaye tumekuwa sote katika kuratibu kipindi hiki nikutakie tutazamaji mwema vipindi vingine ambavyo vinakuja lakini Juma lijalo pia tutakuwa hapa hapa katika mizani ya wiki yenyewe kabisa inayokupa mambo kwa kina na yasiyoegemea upande wote. Tukutane Juma lijalo na kwa heri kwa leo.